Bună ziua, în acest video avem un uh, Malaguti F850, a spus că îi bagă apă în capul pistonului. O altă problemă este la instalația electrică, trebuie să-i refacem și instalația electrică, are tot felul de improvizații. Uh, prima oară o să desfacem carenajele pentru a avea mai mult acces. Ok, l-am desfăcut. Așa arată, vom da jos și rezervorul pentru a avea mai mult spațiu, l-am golit în prealabil. Da. Aici este capacul de la fiuloasă, Așa, galeria de admisie, observați aici improvizațiile de pe instalație, vom ajunge și la acestea. Prima oară o să desfacem să constatăm ce este în neregulă. Dacă aveți apă băgată în cap la piston, da, cel mai probabil este să fie garnitura de chiuloasă, dar este posibil și chiuloasă să fie ovalizată, este posibil și să fie crăpată, sunt mai multe variante. Întotdeauna înainte ar fi bine să desface, să constatați și apoi să comandați piesele și să începeți lucrarea. Începem să desfacem. Desfacem prima oară capacul de la chiuloasă. După cum vedeți, la acest motor a mai fost umblat, s-a dat cu un mastic. Nu este chiar ok să folosești masticul. De obicei este bine să înlocui toate garniturile, mai ales la motoare mari. Doar dacă vreți ceva în neregulă, atunci folosești masticul. Dacă vezi că este ceva posibil să fie un carter uh, ușor zgâriat sau ceva, atunci folosești masticul pentru că e posibil ca garnitura singură să nu etanșeze. Dar în caz contrar, cel mai bun este înlocuirea garniturilor. Capacul de la chiuloasă este prins în patru șuruburi. Le desfacem ușor. Aici avem axul cu came, cu butorii. Da, vom desface mai departe admisia, să eliberăm puțin zona. Ok, desfacem și potul de la filtru de aer. Da. Acum dăm la o parte carburatorul. Da, ordinul de aici este dus. Vede că este mâncat. Trebuie înlocuit. Desfacem mai departe teul acesta de la apă, la sistemul de răcire. Ok, îndepărtăm acest cot. Aici, la fel, ringul acesta trebuie înlocuit. Așa. Am îndepărtat cam ce era important, mai avem eșapamentul de desfăcut și apoi desfacem în partea aceasta la volantă pentru a da motorul pe semne, da, să-l tragem la punct. Eșapamentul desfacem de pe chiuloasă și trebuie să-l desfacem un pic și de pe cadru ca să putem să-l îndepărtăm de chiuloasă. Ok, acum desfacem și suportul. Nu 
după cum observați cine a umblat înainte și a bătut joc deci chiar nu nu a folosit nimic din ce trebuie deci nici măcar un șurub nu l-a desfăcut cum trebuie Gata, am îndepărtat și eșapamentul acum desfacem capacele Luăm un clichet și învărtim până când ajungem la semne. Am scos în prealabil bujia ca să se învărtă motorul mai ușor. Să-l dăm la semn. Deci, cu o cheie vom învărti de șurubul de la ambielaj. Așa. Și ne uităm pe această gaură. Trebuie să vedem o liniuță. Da, uitați aici. Așa. Ok. Aici este semnul. Da? Deci sunt aliniate. Vedeți cu această crestătură din capac. Da? Și acum trebuie să fie și pistonul sus. Puteți să verificați și pe partea cealaltă la bujie. De asemenea, pe, de asemenea, pe pinion avem la fel două, două puncte da? care ne indică că este la semn. Da? Deci acum motorul este în punctul mort. Mai departe putem să desfacem platoul de culbutori, întinzătorul. Mai întâi desfacem întinzătorul. Ne are două șuruburi. După cum vedeți și la întinzător este o improvizație, este un alt șurub. Da. Așa. scos întinzătorul așa acum desfacem platoul de platoul cu tachieții Ok, am desfăcut platoul, acum trebuie să iasă ușor în sus. Da. Aici este axul, avem ceva grad de uzură. Avem un pic de grad de uzură și pe culbutori. Da. Ok. Mai departe dăm lanțul la o parte de pe axul cu came. Da. Scoatem ușor axul. Am îndepărtat ușor lanțul. Avem puțin grad de uzură și aici. 
Da, deci motorul acesta nu a mers chiar ok la viața lui. A avut ulei prost și cred că a fost și calat. Așa. Mai departe avem aici două șuruburi care ne mai țin chiuloasa. Le desfacem. Așa, și acum chiuloasa ar trebui să iasă ușor, dar având în vedere că a fost dat cu mastic, e posibil să fie puțin lipită. Putem să batem ușor cu un ciocan de cauciuc, ușor, la dreapta până când iese. Așa, o, tragem ușor în sus. Așa, aceasta este chiuloasa. Da, supapele, bineînțeles vom verifica și supapele să vedem dacă închid, vom examina chiuloasa să vedem dacă este fisurată sau ceva, am spus el avea problema că îi băga apa în capul pistonului, așa, aceasta este garnitura de chiuloasă, pistonul, Garnitura obligatoriu se schimbă, deci în niciun caz să nu folosiți garnitura din nou, cum probabil s-a întâmplat, din cauza aceasta cred că i-a dat și cu mastic. De asemenea, uleiul circulă pe prezon și masticul acesta e posibil să obtureze canalul de la ulei. Și automat să nu vă furce uleiul la tacheți. Deci aveți mare grijă cu masticul. Masticul nu trebuie folosit, mai ales în exces. Ok, curățăm și revenim. Ok, după ce am desfăcut garnitura de chiuloasă, am observat că avea foarte mult mastic. Deci erau bucăți de mastic. Foarte, foarte multe. Uh, era mastic pus în așa fel încât obturase uh, găurile acestea prin care circula apa. Uh, din acest motiv vom desface și mai departe. Clientul a spus că ultima oară când uh, i-a umblat uh, un mecanic este acum cam o lună și ceva, două. Uh, i l-a segmentat, i-a pus piston nou. Dar având în vedere că apa nu a circulat, este foarte posibil ca să fie calat. De asemenea, mirosul uleiului este unul foarte deranjant. Vom desface și cilindrul să vedem în ce stare este. Și vom continua cu montajul, dacă este ok. Pentru a desface cilindrul. Îndepărtăm jos, are un furtun prin care circulă apa și mai este prins cu un șurub de, de motor. Desfacem și acel șurub. După ce am desfăcut șurubul, ușor tragem de cilindru cu mișcări ușoare stânga-dreapta. Așa, ușor îl scoatem în sus. Vedem și pistonul. Wow! Da, exact cum vă spuneam. Da. Da. După spusele clientului, acesta este un piston care a mers o lună de zile, dar este posibil, având în vedere că nu a circulat apa, să se fi calat. Da. Da, este foarte, foarte zgăriat. Vedem și cilindru cum arată, interiorul la cilindru. Da, avem urme. 
și aici pe cilindru. Da, trebuie să luăm legătura cu proprietarul, să vedem ce hotărăște setul acesta ar trebui schimbat, rectificat eventual și al piston. Deci și cilindru și pistonul sunt varză. Și okay. Clientul a spus că nu vrea să investească bani în el, vrea să-l punem la loc. Așa cum este, el se pare că pornea, nu o să mai aibă viață multă, dar dacă așa dorește clientul, el l-a adus la noi decât să-i schimbă garnitura de chiuloasă. Vom desface garnitura, bineînțeles vom înlocui și garnitura de aici, de pe cilindru, curățăm bine și pistonul și începem montajul. Curățat pistonul, segmenții cilindrul. Acum vom da cu ulei ca să intre mai ușor pistonul pe cilindru. Vom da cu ulei și pe piston și pe segment și pe cilindru. Așa. De asemenea vom pune garnitura nouă, bineînțeles. Am curățat carterul da, de garnitura veche. Am curățat cilindrul de urmele de la garnitura veche. Uleiul este foarte important pentru prima pornire, dar în același timp vă și ajută să intre mai ușor pistonul pe cilindru, să alunece mult mai ușor. Cu toate că nu am schimbat segmentii, tot trebuie să avem grijă să vină închiderile segmentilor la 120 de grade, să nu se alinieze. Deci, mare atenție când îi băgați. Ok, am pus garnitura. Acum băgăm cilindrul ușor pe prezoane. Ok, ușor, cu mișcări stânga-dreapta, îl băgăm pe prezoane. Și îl aducem aproape de piston. Aveți grijă la patină și la lanțul de distribuție. Acum fixăm pistonul și introducem ușor, la fel cu mișcări, în același timp și de cilindru și de piston. Au intrat toți segmentii, ușor la fel, prin mișcări ușoare, gata, a intrat, avem grijă la lanț, la patină, să fie la locul lor și apoi ușor apropiem cilindrul. Ok, a ieșit ușor lanțul. Ținem de el și acum apropiem cilindrul. Trebuie să intre bucșile de ghidaj la locul lor. Ok, l-am apropiat. Acum putem să fixăm cilindru cu șurubul acela. Și mai departe punem patina de jos. Ok. După ce am fixat patina la locul ei, venim cu garnitura de chiuloasă. Bineînțeles, nouă. Da, ușor. 
o împingem la locul ei. Ținem de lanț de patină și o ducem ușor către locul ei. Apoi o să venim cu chiuloasa. Toate piesele, bineînțeles, au fost curățate înainte. Da. Acum o punem la locul ei, ușor. Apropiem ușor chiulasa. Da, am apropiat la locul ei. Mai departe axul cu came. Deci acesta are uh, aceste două puncte care vin, trebuie să vină paralele cu chiulasa și punctul acesta mare în sus. Deci în partea de sus către fața scuterului. Uh, de asemenea să verificați semnul de pe volantă să nu cumva să se fi deplasat. Da, acum ușor punem Axul. Da. Deci, avem cele două puncte care trebuie să fină aici paralel cu chiuloasa și acesta către față. Da? Și în același timp semnul de la volantă să fie pe linie. Mai departe venim cu platoul culbutor. Avem IN și X pe el. Deci avem EX către exhaust, deci evacuarea cu acesta în jos către tobă. Așa, îl punem la locul lui. Așa. Ok, după ce l-am apropiat, putem să punem șuruburile cele două șuruburi de jos dintre cilindru și chiuloasă, acestea două, și cele patru de sus le apropiem și apoi luăm dinamometri ca să le strângem. Înainte să le strângeți, să mai verificați încă o dată tot să fie la punct. Nu uita să punem și întinzătorul. Prima oară punem șuruburile. Apoi vom pune și utilizatorul. Deci, momentan de cât le apropiem, nu le strângem. Fixăm cele două șuruburi. Apoi cele patru piulițe de la prezoane. Să nu uitați de shape. Ok, să punem și întinzătorul. Ok, punem și întinzătorul. Ok, 
Ei, strângem cele două șuruburi. Am strâns întinzătorul. Acum, cu dinamometrica, vom strânge cele patru șuruburi în X. Da? De jur în prejur. Okay, suficient. Acum strângem și șuruburile de pe chiuloasă din capăt. Ok, am strâns toate șuruburile și cele de la chiuloasă și tot. Mai departe vom pune întinzătorul, deci arcul și șurubul. Strângem întinzătorul. Așa. Mai departe putem să punem cotul de la pompa de apă. L-am curățat de masticul ce era dat. Bineînțeles, punem un o-ring nou. Ok, mai departe galeria de admisie. Împreună cu carburatorul. Aici la fel am curățat, punem un o-ring nou. Ok, mai departe vom regla culbutorii. Motorul este încă pe semne.
ținem pe poziție și strângem contra piulița. Ok, cam asta a fost la admisie. Așa, la fel și la evacuare. Ok, la fel și la evacuare. Ok, am reglat și evacuarea. Acum putem să-i punem și capacul de la chiuloasă. Bineînțeles, schimbăm și garnitura de acolo. Se poate pierde ulei și pe isă. Ok, am curățat capacul. Am pus garnitura nouă. Așa, acum îl punem și pe acesta. Îl strângem în cele patru șuruburi. Strângem șuruburile. Îl punem și toba. Ok, cam așa trebuie să arate un motor după ce este făcut. Deci nu plin de mastic peste tot. Ați văzut ce se poate întâmpla de la excesul de mastic. Se poate distruge motorul. Deci așa trebuie să arate un motor curat, frumos. Folosiți garniturile de la set. Schimbați toate o mai ales la motoarele cu răcire pe apă. Hai să zici că la aer... N-ar fi așa o mare problemă, dar cel mai bine este să schimbați garniturile de fiecare dată. Acum o să-i punem rezervorul și vom încerca să-l pornim. Ok, i-am montat și rezervorul. Vom face o pornire doar ca să vedem dacă funcționează. Am legat bateria direct la electromotor. Instalația oricum este varză. Vom încerca să-l pornim, să stea un pic la relantiu câteva secunde și apoi îl vom opri și vom curăța și carburatorul și îl vom regla. Da, deci pornește, nu merge foarte mult, carburatorul este înfundat. Uh, setul ați văzut că este varză dar atâta vrea clientul, atâta facem ok, uh, i-am făcut și instalația uh, mai trebuie decât izolate firele și puse uh, mufe și papuci am pus și rezervorul acum să vedem cum pornește și punem contactul Da, totul este în regulă. Cam asta a fost. Vă mulțumim pentru vizionare 
și nu uitați like și abonare la canalul nostru.